హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట భారతదేశ శీతోష్ణతకి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో భాగంగా మనం ఈ సెషన్లో ఈ యొక్క నాలుగవ సెషన్లో మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినటువంటి అలాగే ఐఎండికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాల మీద మనం ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఈశాన్య రాష్ట్రాలలోని అన్ని ప్రాంతాలు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అంటాం మనం వాటిని మనం సెవెన్ సిస్టర్స్ అంటూ ఉంటాం అన్ని రాష్ట్ర అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ రెండు వందల సెంటీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ వర్షాన్ని నమోదు చేస్తుండగా ఒక్క ప్రాంతం మాత్రం రెండు వందల సెంటీమీటర్ల కన్నా తక్కువ వర్షపాతాన్ని నమోదు చేస్తుంది అది ఏది అన్నాడు అదే ప్రశ్న అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ మిజోరాం త్రిపుర మేఘాలయ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అసోక్ మొత్తం ఈశాన్య ప్రాంతంలో అంటే ఉన్నటువంటి ఏడు రాష్ట్రాల్లో ఆరు రాష్ట్రాలు రెండు వందల సెంటీమీటర్ల వార్షిక వర్షపాతాన్ని అంతకన్నా ఎక్కువగా నమోదు చేస్తుండగా ఒకటి మాత్రం తక్కువగా నమోదు చేస్తుంది వెరీ వెరీ స్పెషల్ అండి దట్ వన్ ఈజ్ మణిపూర్ మణిపూర్ ఒక్కటి రెండు వందల సెంటీమీటర్ల కన్నా తక్కువ వర్షపాతాన్ని నమోదు చేస్తుంది మిగిలినవన్నీ కూడా రెండు వందల సెంటీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ వార్షిక వర్షపాతాన్ని నమోదు చేస్తాయి ఎందుకు అలా చేస్తాయి ఒక మణిపూర్ ఎందుకని చిన్న వివరణ తీసుకుందాం రైట్ భూటాన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నగాలాండ్ మణిపూర్ మిజోరాం త్రిపుర అండ్ మేఘాలయ ఓకే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాలాండ్ ఇది మణిపూర్కి సంబంధించినటువంటిది మిజోరాం త్రిపుర ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేఘాలయ భాగం అసో మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పర్వతాలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని మనం మొన్ననే తీసుకున్నాం అర్కనియోమా పర్వతాలు భారతదేశంలో వాటి పూర్వాంచలు అన్నాం ఇలా వస్తూ ఉన్నటువంటి నైరుతి ఋతుపవనాలు చూడండి అర్కనియోమా పర్వతాలను తాకి ఇలా తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి క్రమంలో బంగ్లాదేశ్ మీదుగా పశ్చిమ బెంగాల్ మీదుగా ఈ విధంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి మరికొన్ని విడిపోయి ఈ అస్సాం ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అల్పపీడనాన్ని ఆకర్షించబడి గారు కాశీ జయంతియా కొండల మీదుగా ఈ విధంగా కూడా ఆకర్షించబడతాయి ఇప్పుడు మీరు గమనించండి ఇట్టా వెళ్ళిపోయినవి ఇవి తాకిట వచ్చాయి ఇవిట వెళ్ళిపోయాయి ఎవరిని మర్చిపోయాయి ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మణిపూర్ని మర్చిపోయాయి కాస్త తక్కువ ప్రేమను చూపించాయి మణిపూర్ మీద అందువల్లనే మణిపూర్ వార్షిక వర్షపాతం అన్నటువంటిది రెండు వందల సెంటీమీటర్ల రకం తక్కువ వర్షపాతం పడుతూ ఉంది మణిపూర్ ప్రాంతంలో రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ప్రపంచంలో అత్యధిక వర్షపాతం సంభవించే మా సిండ్రమ్ ఏ కొండ వాళ్ళలో కలదు ఓకే ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇందాక మనం చూపించినటువంటి మేఘాలయ ప్రాంతం ఈ మేఘాలయ ప్రాంతంలో మనకు గారో కాశీ జయంతియా ఇవి మూడు మేఘాలయ రాష్ట్రంలో ఉండగా వీటి కొనసాగింపుగా మిక్కీర్ కొండలు పేరుతోటి అస్సాం రాష్ట్రంలో వాటి కొనసాగింపుగా కూడా కొండలు ఉన్నాయి అవి అస్సాం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మిక్కీర్ కొండలు గారో కాశీ జయంతియా ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నటువంటి ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నటువంటి నైరుతి ఋతుపవనాలను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అస్సాంలో ఏదో ఉన్నటువంటి అల్పపీడనం ఆకర్షించడం వల్ల చూడండి కొన్ని పవనాలు ఈ విధంగా గారో కాశీ జయంతియా కొండల మీదుగా వీస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఈ కాశీ కొండల యొక్క దక్షిణ వాలులలో సదరన్ స్లోప్స్ లో ఉన్నటువంటి మా సిండ్రమ్ మరియు ఒకప్పటి ప్రసిద్ధ ప్రాంతమైనటువంటి చిరపుంజి మా సిండ్రమ్ చిరపుంజి రెండు కూడా కాశీకొండ యొక్క దక్షిణ భాగాలలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు 
ఇక్కడే మనకు అత్యధిక వర్షపాతం నమోదవుతూ ఉంటుంది అత్యధిక వర్షపాతం ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వర్షపాతం నమోదవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ చూడండి ఉత్తర భారతదేశంలో నైరుతి ఋతుపవనాలకు భౌతిక అడ్డంకిగా ఉండి వర్షం పడడానికి కారణమయ్యేది ఏది ఇక్కడ మీరు ఈ పదం చూడండి యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఫిజికల్ బ్యారియర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఫిజికల్ బ్యారియర్ భౌతిక అడ్డంకిగా ఉండి వర్షం పడడానికి కారణమయ్యేది ఏది ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూద్దాం చోటానాగపూర్ పీఠభూమి హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ అర్కనియోమా పర్వతాలు కున్నుని పర్వతాలు అర్కనియోమా పర్వతాలు భౌతిక అడ్డంకిగా ఉండి నైరుతి ఋతుపోన యొక్క దిశ మారి భారతదేశం వైపునకు రావడానికి ఉపయోగపడతాయే తప్ప భారతదేశంలో వర్షం కురవడానికి ఉపయోగపడవు మరి ఏ ఉపయోగపడతాయి చోటానాగపూర్ పీఠ భూమి అన్నటువంటిది కేవలం జార్ఖండ్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న భౌగోళిక ప్రాంతం మాత్రమే అదేవిధంగా తర్వాత ఉన్నటువంటి కుండ్లూన్ పర్వతాలు ఇవి టిబెట్ యొక్క ఉత్తర భాగాన చైనా యొక్క దక్షిణ భాగాన ఉన్నటువంటి పర్వతాలు కుండూన్ పర్వతాలు టిబెట్ పీఠభూమికి ఉత్తర సరిహద్దుగా ఉన్నటువంటివే యొక్క కుండూన్ పర్వతాలు సో ఇవన్నీ కావు ఇక్కడ మనకు మిగిలిపోయి ఉన్నటువంటిది హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ హిమాలయ పర్వతాలు అన్నటువంటివి చూడండి రైట్ ఉత్తరాఖండ్ నేపాల్ సిక్కిం భూటాన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చూడండి జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క వాయువ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నంగ పర్వత్ నుండి చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నంచభర్వ వరకు నంగ పర్వత్ టు నంచభర్వ వరకు రెండు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల పొడవున భారతదేశానికి అవరోధంగా ఉండి ఇలా ప్రయాణం చేస్తూ వస్తూ ఉన్నటువంటి నైరుతి ఋతుపవనాలు ఈ విధంగా తమ దిశను మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఈ మొత్తం ప్రాంతానికి వర్షం పడడానికి కారణమవుతున్నాయి హిమాలయ పర్వతాలు ఈ మొత్తం ప్రాంతంలో మనకు పర్వతీయ వర్షపాతం సంభవిస్తుంది పర్వతీయ వర్షపాతం ఓరోగ్రాఫిక్ లైన్ ఫాల్ అన్నాం మనం దాన్నే రైట్ దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం భారత వాతావరణ శాఖ ఎప్పుడు స్థాపించబడింది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదులో కోల్కత్తా కేంద్రంగా బ్లండ్ ఫోర్డ్ అన్నటువంటి మహానుభావుని మొట్టమొదటి దాని యొక్క డైరెక్టర్గా ఆనాటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆనాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం స్థాపించినటువంటి సంస్థ యొక్క ఇండియన్ మిటరాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ తర్వాత దీన్ని పూణేకు ఆ తర్వాత చివరిగా ఢిల్లీకి దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయాన్ని మార్చడం జరిగింది దీని కార్యాలయాన్ని చూడండి ఏమంటాము మౌసం భవన్ అని పిలుస్తాం మౌసం అంటే మాన్సూన్ మాన్సూన్ భవన్ మౌసం భవన్ అని దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయాన్ని పిలుస్తాం అది ప్రస్తుతం న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఇది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదులో స్థాపించబడినటువంటి సంస్థ ఐఎండి అన్నటువంటిది నెక్స్ట్ వన్ భూమధ్య రేఖను దాటిన అగ్ని వ్యాపార పవనాలు ఉత్తరార్ధ గోళంలో కుడివైపునకు వంగి భారతదేశం వైపునకు నైరుతి ఋతుపవనాలుగా ప్రయాణించడానికి కారణం రైట్ సింపుల్ అండి ఈ క్వశ్చన్ మొన్న కూడా మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకున్నాం ఋతుపవనాలు భారతదేశం వైపునకు రావడానికి చిన్న వివరణ చూడండి మనకు సంబంధించినటువంటి ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ ఇది మన ఆసియన్ కాంటినెంట్ కి సంబంధించినటువంటి భాగం చూడండి ఆఫ్రికాకు ఋతుపవనాలు రావు భారతదేశానికి మాత్రమే ఋతుపవనాలు వస్తాయి ఈ మొత్తం భాగం చూడండి ఈ మొత్తం భాగం మొత్తం ఏడారి భాగమే సహార నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే సహార నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే సూడాన్ అరేబియా 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరాన్ ఇరాక్ తర్వాత మన తారేడారి వరకు ఈ మొత్తం ప్రాంతం ఏడారి ప్రాంతాలే ఎక్సెప్ట్ ఇండియా ఎందుకు భారతదేశం ఒక్కటి ఎడారి కాకుండా చుట్టూ తప్పించుకోగలిగింది అంటే దానికి కారణం భారతదేశానికి నైరుతి ఋతుపవనం రావడం ఇలా వస్తున్నటువంటి పవనాలు ఇలా వీస్తూ ఉన్నటువంటి పవనాలు భూమధ్య రేఖను దాటగానే ఈ విధంగా బెండ్ అయిపోయాయండి అలా బెండ్ కావడానికి కారణం నేను లాస్ట్ సెషన్ కూడా చెప్పాను కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ మాత్రమే కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ మాత్రమే ఋతుపవనాల యొక్క పురోగమనానికి వేరే కారణాలు ఉన్నాయి మళ్ళా మనం చెప్పుకునేటటువంటి ఐటీసీ జెడ్ టిబెట్ పీఠభూమి విపరీతంగా వేడెక్కడం పీడనం మేకల వ్యతిక్రమణం ఇవన్నీ కారణాలు కాగా అవి యొక్క దిశ మారడానికి మాత్రం ఇక కొరియాస్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది కారణమవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం దక్కన్ పీఠభూమి కన్నా ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలు వేసవిలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు చేయడానికి కారణం కాని అంశాన్ని గుర్తించండి కారణం కాని అంశాన్ని మనకు చిన్న అనుమానం ఉంటుంది ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓకే రఫ్గా ఒక బొమ్మ వేస్తున్నాను ఓకే ఇది పశ్చిమ కణమలకు తూర్పు కణమలకు సాత్పురా పర్వతాలకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి దక్కన్ పీఠభూమి యొక్క భాగం రైట్ ఇక్కడ మనకు ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల కర్కట రేఖ వెళ్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాంతాలు పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి మొదలుకొని పంజాబ్ హర్యానా వరకు విస్తరించి ఉన్నటువంటి బృహత్తర మైదానం యొక్క ఉత్తర భారతదేశ మైదానం సాధారణంగా కర్కట రేఖ కన్నా ఇది చాలా ఎగువన ఉంది దక్కన పీఠభూమి ఆయన రేఖా ప్రాంతంలో ఉంది అంటే కర్కట రేఖ కన్నా దిగువన ఉంది కానీ వేసవిలో ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఇక్కడ అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి అట్లెట్ట సాధ్యమవుతుంది అది కర్కట రేఖకు చాలా ఎగువన ఉంది ఇది దిగువన ఉంది ఇంకా ఇక్కడ ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావాలి కానీ వాస్తవానికి ఇక్కడనే గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి దాని కారణాలు ఏంటిది అన్నటువంటి అంశాన్ని కనుక మనం పరిశీలిస్తే నెంబర్ వన్ ఇక్కడ చూడండి అది పల్లపు ప్రాంతం కావడం రెండవది సమతల మైదానం కావడం సముద్రానికి దగ్గరగా ఉండడం పై వేవి కావు అన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఏది పల్ల ప్రాంతం ఏది సమతల మైదానం చిన్న వివరణ చూడండి దక్కన్ పీఠభూమి అన్నటువంటిది ఎగుడు దిగుడుగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇప్పుడు చూడండి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి దక్కన్ పీఠభూమి ఎగుడు దిగుడుగా ఉండి అంటే పడేటటువంటి సూర్యకిరణ నేరుగా తిన్నగా పడవు దానివల్ల ఉష్ణోగ్రత తక్కువ అవుతాయి దక్కన పీఠభూమి అన్నటువంటిది పల్ల ప్రాంతం అదే ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలు చూద్దాం ఎలా ఉన్నాయో సమతలమైనటువంటి మైదానం ఈ విధంగా కొండలు గుట్టలతో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతను తీసుకుంటుందా ఈ విధంగా సమతలంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతను తీసుకుంటుందా ఇది అధిక ఉష్ణోగ్రతను తీసుకుంటుంది ఇది అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతను గ్రహిస్తుంది అది కారణం కాక సముద్రానికి దూరంగా ఉండడం మరొక కారణం మనం మొన్న ఫస్ట్ సెషన్ కూడా చెప్పుకున్నాం సముద్రానికి దూరంగా ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే పగటిపూట అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి రాత్రిపూట అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి ఇదే విధంగా పర్సనల్గా తీసుకున్నట్టయితే వేసవి కాలంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి శీతాకాలంలో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి కారణం ఏంటిదంటే ఏదైతే సముద్రానికి దూరంగా ఉంటుందో అది సముద్ర ప్రభావిత శీతోష్ణ స్థితిని కలిగి ఖండాంతర్గత ఖండాంతర్గత అంటే సముద్ర ప్రభావితం ఏమో సముద్రానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు సముద్రానికి దూరంగా ఉన్నటువంటివేమో ఖండాంతర్గత శీతోష్ణ స్థితి 
మన దక్కని పీఠభూమి చుట్టూ సముద్రం ఉండడం వల్ల ప్రధానంగా ఖండాంతర్గత శీతోష్ణస్థితి కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నప్పటికీ హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతాలు మిగిలినవన్నీ కూడా సముద్ర ప్రభావిత శీతోష్ణస్థితిని దక్కన పీఠభూమి అధికంగా కలిగి ఉంటే ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలు అన్నటువంటివి సముద్ర ప్రభావిత శీతోష్ణస్థితితో సంబంధం లేకుండా ఖండాంతర్గత లక్షణాన్ని కలిగి ఉంది అది అక్కడ అధిక ఉష్ణోత్తరం నమోదు కావడానికి కారణమవుతున్నాయి ఆన్సర్ పై ఏవి కావు అంటే పై మూడు కారణాలే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సరైన వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి ఫైన్ ఆఫ్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్ పర్వతాంతర పీఠభూమిని అన్ని వర్షాచ్ఛాయ ప్రాంతాలే మేఘాలయ పీఠభూమి యొక్క ఉత్తర వాళ్ళు వర్షాచ్ఛాయ ప్రాంత లక్షణాన్ని కలిగి ఉన్నాయి నైరుతి ఋతుపవన సమయంలో కోరమాండ తీరం వర్షాచ్ఛాయ పరిస్థితులను కలిగి ఉంది హిమాలయ హిమాలయాల పశ్చిమ భాగం నుండి తూర్పు వైపునకు వచ్చే కొద్దీ వర్షం తగ్గుతుంది పర్వతాంతర పీఠభూమిని అన్నీ కూడా వర్షాచ్ఛాయ ప్రాంతాలే నిస్సందేహంగా పర్వత పర్వతాంతర పీఠభూములు ఇంటర్ మౌంటైన్ ప్లాట్యూ చిన్న వ్యూహాన్ని చూపిస్తాను మీకు ఇవి హిమాలయ పర్వతాలు ఇవి కుండూన్ పర్వతాలు హిమాలయ పర్వతాలకు కుండూన్ పర్వతాలకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ పీఠభూమి భాగాన్ని మనం టిబెట్ ప్లాట్యూ అంటాం గాళ్ళు ఇదిగోండి టిబెట్ వైపునకు పోవడం ప్రారంభించాయి ప్రారంభిస్తే ఏమవుతుందండి అడ్డుకున్నటువంటి ఈ హిమాలయ పర్వతాలు ఇక్కడే వర్షం పడడానికి కారణమవుతాయి వర్షం ఇచ్చినటువంటి పవనాలు ఇక్కడికి వెళ్ళి లోపలికి వెళితే ఉష్ణత పెరుగుతాయి సాపేక్ష అడ్డు తగ్గుతుంది వాతావరణం స్థిరత్వానికి వస్తుంది ఇక్కడ వర్షం పడదు ఎటు వైపు నుంచి పవనాలు ఇందులోకి ప్రవేశించినా కూడా అది వర్షం పడదు ఖచ్చితంగా అండి చుట్టూ పర్వతాలు ఉన్నటువంటి ఎత్తైన పర్వతాలు ఉన్నటువంటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పీఠభూమి ప్రాంతం ఏదైతే ఉంటుందో అది నిస్సందేహంగా వర్షాచ్ఛాయ ప్రాంతానికి సంబంధించినది రైట్ టిబెట్ పీఠభూమి కాదు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఇంటర్ మౌంటైన్ ప్యాక్యూస్ అన్ని కూడా డిజర్ట్ రీజన్స్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి మేఘాలయ పీఠభూమి యొక్క ఉత్తర వాళ్ళు ఇందాకనే మనం చూపించుకున్నాం దక్షిణ వాళ్ళ వద్ద ఉన్నటువంటి మాసింద్రం చిరుపుంజి అధిక వర్షాన్ని పడితే అక్కడ సమాన వర్షపాతం పడితే దాని ఇక రెండవ వైపున ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీరాంగ్ పీఠభూమి ప్రాంతం మొత్తం వర్షాఛాయ ప్రాంత లక్షణాన్ని కలిగి ఉంది మూడవది నైరుతి ఋతుపవన సమయంలో కూరమాండ తీరం నిస్సందేహంగా నైరుతి ఋతుపవన సమయంలో కూరమాండ తీరం వర్షాఛాయ పరిస్థితిని కలిగి ఉంది అందుకే కూరమాండ తీరానికి వర్షం ఎప్పుడు పడుతుందంటే ఈశాన్య ఋతుపవన సమయంలో పడుతుంది ఫోర్త్ వన్ హిమాలయాల పశ్చిమ భాగం నుండి తూర్పు వైపునకు వచ్చే కొద్దీ వర్షం తగ్గుతుంది ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ దానికి సంబంధించినటువంటి చిన్న వివరణ మనం చూద్దాం ఇక్కడ రైట్ మొన్న కూడా మనం దీన్ని చెప్పుకున్నాం ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోల్కత్తా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాట్నా అలహాబాద్ ఢిల్లీ ఇంకా ఇటు వెళ్ళిపోతే మనం జలంధర్ అమృత్సర్ ఇటువైపుగా వెళ్ళే కొద్దీ వర్షపాతం ఉన్నటువంటిది క్రమక్రమేణా తగ్గిపోతుంది కారణం ఏంటిది అక్కడి నుంచి తెచ్చేటటువంటి నైరుతి ఋతుపవనాలు తీసుకొచ్చేటటువంటి వర్షపాతం అన్నటువంటిది తేమ అన్నటువంటిది క్రమక్రమేణా క్రమక్రమేణా తగ్గుతూ వస్తుంది నిస్సందేహంగా తూర్పు నుండి పశ్చిమంగా వెళితే వర్షం తగ్గుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు పశ్చిమ నుండి తూర్పునకు వెళ్ళే కొద్దీ వర్షం తగ్గుతుంది ఇక్కడ రైట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ రైట్ బి రైట్ సి రైట్ ఒక డి మాత్రం రాంగ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఎనినో ప్రవాహంతో సంబంధం లేని అంశాన్ని గుర్తించండి హంబోల్డ్ పెరు శీతల ప్రవాహం భూమధ్య రేఖ ప్రతి ప్రవాహం డార్విన్ తాహితీ మధ్య ఉన్నటువంటి పీడన వ్యత్యాసాలు హంబోల్డ్ పెరు శీతల ప్రవాహం 
భూమధ్య రేఖ ప్రతి ప్రవాహం డార్విన్ తాహితీ మధ్య ఉన్నటువంటి పీడనం ఎత్తేసాడు నిన్ను కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక రెండు మూడు చిన్న చిన్న అంశాలు కొత్తగా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి వాటిని కూడా ఒకసారి మనం పరిగణలోకి తీసుకుందాం సౌత్ అమెరికా రైట్ నిన్న మీకు ఒక ప్రవాహాన్ని నేను పదే పదే చూపించాను ఈ ప్రవాహం పేరు భూమధ్య రేఖా ప్రవాహం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రవాహం పేరు తూర్పు ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రవాహం పేరు వెస్ట్ విండ్ డ్రిప్ట్ అన్నాం దాన్నే సౌత్ పసిఫిక్ డ్రిప్ట్ అని కూడా అంటాం ఇది మనకు ప్రత్యేకం ఈ ప్రవాహం పేరే పెరూ శీతల ప్రవాహం ధ్రువాల వైపు నుండి భూమధ్య రేఖ వైపు నుండి వస్తూ ఉంది దానికి మరొక పేరు హంబోల్డ్ హంబోల్డ్ అన్నటువంటి శాస్త్రవేత్త సముద్ర ప్రవాహాల గురించి బాగా అధ్యయనం చేసినటువంటి మహానుభావుడు సో ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఆయన గౌరవార్థం పెరు శీతల ప్రవాహానికి హంబోర్డ్ శీతల ప్రవాహం అని కూడా పేరు పెట్టాం చూడండి హంబోర్డ్ పెరు శీతల ప్రవాహం రైట్ ఎనినో ఆర్ లానినో రెండు రెండిటికి సంబంధం ఉన్నటువంటిది ఇదే రెండవది భూమధ్య రేఖ ప్రతి ప్రవాహం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నిన్న కూడా చెప్పాను ఇది భూమధ్య రేఖ ప్రవాహం ఈస్ట్ నుండి వెస్ట్ కి వెళ్తుంది సాధారణంగా కొన్ని సందర్భాలలో దీనిలో ఉన్నటువంటి కొంత కొంత నీరు పెరు శీతల ప్రవాహానికి ఎదురొచ్చి పెరు శీతల ప్రవాహం యొక్క ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ ముప్పై డిగ్రీ దక్షిణాక్షాంశం వరకు ఎదురొస్తుంది అంటే పెరు శీతల ప్రవాహం యొక్క ప్రదేశాన్ని అదే ఆక్రమించుకుంది అలా రావడమే ఎల్నినో భూమధ్య రేఖా ప్రతి ప్రవాహం ఎల్నినో భాగమే కదా నెక్స్ట్ వన్ డార్విన్ తాహితీ మధ్య ఉన్నటువంటి పీడన వ్యత్యాసాలు ఇది ఉత్తర ఆస్ట్రేలియా ఉత్తర ఆస్ట్రేలియా రాజధాని డార్విన్ అయ్యో డార్విన్ మధ్య ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక నగరం పేరు తాహితి ఒక చిన్న ప్రాంతం ఒక చిన్న ద్వీపం అన్నమాట తాహితి అన్నటువంటిది ఇవి రెండు ఒకే అక్షాంశం మీద ఉంటాయి ఏవి డార్విన్ అండ్ తాహితి సాధారణంగా ఈ రెండు ప్రాంతాలు ఒకే రకమైనటువంటి ఉష్ణత ఒకే రకమైనటువంటి పిటనాన్ని నమోదు చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకు అంటే ఒకే అక్షాంశం మీద వద్దా ఉన్నాయి కాబట్టి కానీ కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదిగో ఇది ఎలినో కండిషన్ భూమధ్య రేఖ ప్రతి ప్రవాహం ఈ ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించింది కాబట్టి ఇప్పుడు హై టెంపరేచర్ లో ప్రెషర్ ఉంటుంది ఎవరి ప్రభావం ఉన్నప్పుడు ఎలినో ప్రభావం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాం ఒక్కొక్క సంవత్సరము ఒక్కొక్క సంవత్సరము భూమధ్య రేఖ ప్రతి ప్రవాహం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు భూమధ్య రేఖ ప్రవాహం యొక్క ప్రదేశాన్ని కూడా పెరు శీతల ప్రవాహం ఆక్రమించింది ఆ కండిషన్ మనం ఏమన్నాం లానినో అన్నాం లానినో సమయంలో ఇక్కడ లో టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ ఉంటుంది ఎలినో ఉన్నప్పుడు హై టెంపరేచర్ లో ప్రెషర్ ఉంటే లానినా కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు లో టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ ఉంది ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నాం మనం డార్విన్ను తాహితీని కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నాం పదిహేడు డిగ్రీల ఆరు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశం వద్ద ఉన్నటువంటి రెండు ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా సో ఈ అన్ని అంశాలు కూడా ఎందులో భాగాలు ఎలినో ప్రవాహంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇంకా సంబంధం లేనివి పై మూడు కాదు అంటే పై మూడు సంబంధం ఉన్నవే సో పై వేవి కావు అన్నటువంటిది ఆన్సర్ ఓకే ఎనినో లానినో భూమధ్య రేఖ ప్రతి ప్రవాహం కిందికి వస్తే ఉప్పై డిగ్రీల వద్దకు వస్తే ఎనినో భూమధ్య రేఖ ప్రతి ప్రవాహం యొక్క ప్రభావం లేదు భూమధ్య రేఖ ప్రవాహం యొక్క ప్రదేశాన్ని పెరు శీతల ప్రవాహం లేదా హంబోడ్ శీతల ప్రవాహం ఆక్రమించుకుంటే లానినో రైట్ 
దీని మీద ఇంకొక ప్రశ్న కూడా ఉంది మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ప్రపంచంలోనే అతి శుష్క ప్రాంతమైన అటకామా ఎడారో వర్షాలు కురిసే సందర్భం ఏది ఎన్నో సందర్భంలో కురుస్తుంది ఎన్నో సందర్భంలో అటకామా ఎడారో వర్షాలు కురుస్తాయి ప్రపంచంలోనే అతి శుష్క ఎడారి అటకామా ఎడారి దాన్ని మనం పెరువియన్ డెజర్ట్ అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే పెరుగు దేశంలో కూడా ఉంది కాబట్టి పెరువియన్ డెజర్ట్ ఆర్ అటకామా డెజర్ట్ అంటూ ఉంటాం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి ఎక్కడైతే శీతల సముద్ర ప్రవాహం ఉంటుందో సాధారణంగా ఒక పురుషుడు విజయం వెనక ఒక స్త్రీ ఉంటుంది అంటారు కానీ ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఒక ఉష్ణమండల ఎడారి వెనక ఒక చల్లటి సముద్ర ప్రవాహం ఉంటుంది ఇక్కడ పెరువు లేదా అటకామా ఎడారి ఏర్పడడానికి కారణం పక్కనే ఉన్నటువంటి శీతల సముద్ర ప్రవాహం దాని పేరే హంబోల్డ్ ఆర్ పెరు శీతల ప్రవాహం అది ఉన్నంతసేపు వర్షం పడదు ఆ పెరు శీతల ప్రవాహం వెనక్కి తగ్గింది ఆ ప్రదేశం అంతా వెచ్చగా మారింది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది వర్షం పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది వెరీ స్పెషల్ అండి అటకామా ఎడారు వర్షాలు పడాలి అంటే ఎన్నో కండిషన్స్ ఉండాలి అప్పుడు వర్షం పడుతుంది మనకు ఒక డౌట్ బాగా వేధిస్తూ ఉంటుంది సార్ చల్లటి సముద్ర ప్రవాహం ఉంటే ఎందుకు వర్షం పడేస్తా చిన్న వివరించి చూద్దామా ఇది ఒక సముద్ర భాగం మీద ఉన్నటువంటి చల్లటి సముద్ర ప్రవాహం ఎప్పుడైతే చల్లగా ఉందనుకో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో తేమ ఉండదు ఫస్ట్ కండిషన్ చల్లగా ఉన్నటువంటి దాని మీద తేమ ఉండదు ఎవాపరేషన్ జరగదు తేమ ఉండదు వన్ కండిషన్ రెండవది వర్షం పడాలంటే ఏం జరగాలి వెచ్చటి గాలి పైకి పోయి చల్లబడాలి వెచ్చటి గాలి పైకి పోయి చల్లబడాలి చల్లబడితే సాపేక్ష ఆర్థిక పెరుగుతుంది వర్షం పడుతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎలా ఉంది చల్లగా ఉంది చల్లటి గాలి పైకి పోతే ఏమైంది ఇప్పుడు వెచ్చబడింది చల్లటి గాలి పైకి పోయి వెచ్చబడితే సాపేక్షార్థత తగ్గుతుంది వర్షం పడదు అందుకే మనకి ఎప్పుడు కూడా శీతాకాలంలో వర్షం పడదు శీతాకాలంలో వర్షం పడే ప్రసక్తే లేదు ఏవో కొన్ని ప్రాంతాలు తప్ప రైట్ ప్రపంచంలో అతి శుష్క ప్రాంతమైన అటకామయ్యారో వర్షా కురిసే సందర్భం ఏంటి అది నినో సమయంలో రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కొప్పెన్ వర్గీకరణకు సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి ఇక్కడ లెటర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ శీతోష్ణస్థితి రకం ఇచ్చాడు కొప్పెన్ మరియు తార్వైట్ అన్నటువంటి ఇద్దరు మహానుభావులు వీటితో పాటు ఆ తర్వాత మరికొద్దిమంది కూడా చేశారు అనుకోండి శీతోష్ణస్థితి వర్గీకరణ చేశారు వాటికి కొన్ని సంకేతాలు ఇచ్చారు ప్రధాన శీతోష్ణస్థితి ఆ తర్వాత ఉప శీతోష్ణస్థితి ఈ విధంగా అనేక ప్రాంతాలుగా వర్గీకరించుకుంటూ పోయారు మొత్తం ప్రపంచాన్ని రకరకాల అంశాలను ప్రాతిపదికగా చేసుకొని ఉష్ణోగత వర్షపాతము వార్షిక విలువలు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలోకి తీసుకుని ఇక్కడ కొప్పెన్కి సంబంధించినటువంటి ఒక్క ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది కొప్పెన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రధాన శీతోష్ణస్థితి ప్రాంతాలుగా ఐదు ప్రాంతాలు గుర్తించాడు కొప్పెన్ వాటికి ఏ బి సిడి అని వర్గీకరణ ఇచ్చాడు ఇటుపక్క ప్రాంతాలు ఇచ్చాడు ఓకే తర్వాత మనం ఆన్సర్ చూసుకుందాం ముందైతే చూద్దాం ఏ కొప్పెన్ ప్రకారము ఏ అన్నటువంటి పదం ఆయన రేఖ శీతోష్ణస్థితికి సంబంధించినటువంటిది ట్రాపికల్ క్లైమేట్ ఏంటిదో నేను చెప్తాను మళ్ళీ మీకు ట్రాపికల్ క్లైమేట్ బి అన్నటువంటి అక్షరము శుష్క శీతోష్ణస్థితికి సంబంధించినటువంటిది డ్రై క్లైమేట్ డ్రై శుష్క శీతోష్ణస్థితికి సంబంధించినటువంటిది ఆ తర్వాత సి అన్నటువంటి లక్షణం సి అన్నటువంటి ఒక అక్షరము సి అన్న క్యారెక్టర్ కవోష్ణ సమ శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించినటువంటిది కవోష్ణ సమ స్థితి కవోష్ణ సమ శీతోష్ణ స్థితిని సూచిస్తుంది కవోష్ణ వామ్ టెంపరేట్ క్లైమేట్ వామ్ టెంపరేట్ క్లైమేట్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ డి అన్నటువంటి అక్షరము చల్లని సమశీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించినటువంటిది 
कूल टेम्परेट क्लाइमेट राइट नैक्स्ट वन अने अक्षर ध्रुव शीतोष्ण स्थित पोलार क्लैमेट संबंध ओके पदा मन विनवे का अक्षरा अक्षर संकेत मन अंत इपड़ दीन प्रकार मैं सारी आंसर चूस तरह को विवरण दीक अभी दाखिल आंसर एक् मन को थर्डवा ये अभी दाखिल थर्डवा और चोट उ तरह बी की वे दाखी शुष्क शीतोष्ण स्थित दाँड मन को इकड़े उ सो फस्ट वन इज द रईट वन ए आयन रेखा सम शीतोष्ण स्थित बी शुष्क शीतोष्ण स्थित सी अभी लक्षण कवोष्ण सम शीतोष्ण स्थित डी अभी चलने सम शीतोष्ण स्थित इंटरने दाखी ध्रुव शीतोष्ण स्थित अभी मन को आंसर का उन्ना इकड़ इन मन सारी चूद मन चवन चूपन मन एपड़ो चुड़ मन सार एत क्लास नयन क्लास चपिंदी सुना इवे मूड नर मध्य उाता मन टीड जोन अटा टीड जोन उष्ण मलम दाने आयन रेखा मलम इदे कदा मन को प्रथम वर्गीकरण रेडो चूँ शुष्क ड्रई ड्रई दाने उची रेडो चूँ इन मूड नी अरवे आर मध्य उ प्राता समशीतोष्ण स्थित अटा समशीतल मंडल इकड़ कूड़ू दी आर्वात रे भागा विभिन्न जी रे भागामो इधो यह प्राप्त वेचने समशीतोष्ण स्थित वाम टेमपरेट क्लैमेट वाम टेमपरेट क्लैमेट पैन उ भागा कूल टेमपरेट क्लैमेट अटा कूल टेमपरेट क्लैमेट चुदा वाम टेमपरेट क्लैमेट अक्षर एम मन को सी इधो इधी इध सीने दिन पैन उ अंत समशीतोष्ण स्थित रे भाग विभज्च पैन उ चूँ इधी डी अने अक्षर मन की रे मिनाईमो ड्रई रेमो पोलार इधर इधी पोलार इधर पोलार पोलार संकेत इ कू प्रधानमंत्री प्राता काड़ार प्राता मन मरक अक्षर तीस अभी बी अने अक्षर खंड पश्चिम भाग में प्रति खंड पश्चिम भाग में पश्चिम पवना दिगुन व्यापार पवना एगुन अंत पश्चिम पवना व्यापार पवना प्रारंभमेट प्रदेश उप आयन रेख उप आयन रेख अधिक पीड़न मंडल वक उष्णता कईट नैक्स्ट वन चुद अंतर आयन रेख अभिसरण प्राप्त को संबंधी सरका गर्ति ईटीसी जेड पदे पदे चुप्त वस्तु प्रपंच अत्यधिक सगट वर्षपात पड़े प्राप्त इदे निस्संदेह इकड़े पड़ती अदे भूमध्य रेखा प्राप्त रू व्यापार पवना कल बोर्ड वर्ष निस्ताई अद अलभिन्न प्राप्त गा पैकी जाए बोर्ड वर्ष पड़ती यह प्राता डोल ड्रम्स अटा रईट इध अलभिन्न प्राप्त दाने मन भूमध्य रेख प्रशात मंडल भूमध्य रेख निर्वात मंडल दाने मन डोल ड्रम्स अटा चिना इवे रे व्यापार पवना भूमध्य रेख राधन पैके अंत सामांतर पवना बिय अंदे भूमध्य रेख ने मन भूमध्य रेख प्रशात मंडल भूमध्य रेख निर्वात मंडल डोड्रम्स अनाम रईट 
నెక్స్ట్ వన్ సూర్యుడి యొక్క ఉనికిని అనుసరించి కర్కట రేఖ మరియు మకర రేఖల మధ్య పైకి కిందికి కదులుతుంది మనం పదే పదే చెప్పుకున్నాం ఇక ఐటీసీ జడ్ అన్నటువంటిది సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటాడో ఆయన వెంబడి పైకి కిందికి పైకి కిందికి కర్కట మరియు మకర రేఖల మధ్య మారుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ వ్యాపార పవనాలు పశ్చిమ పవనాలు కలుసుకునే ప్రాంతం కాదు ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు అగ్ని వ్యాపార పవనాలు కలుసుకునే ప్రాంతం రెండు వ్యాపార పవనాలు కలుసుకునే ప్రాంతం ఐటీసీ జెడ్ అంతేగాని వ్యాపార పవనాలు పశ్చిమ పవనాలు అనేవి ఎప్పుడు కలుసుకోవు రైట్ సో ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మనకు సరికానిది పై మూడు సరైనవే నెక్స్ట్ వన్ సరిగా జతపరిచినది గుర్తించండి వేసవి కాలం సమాన వర్షపాతం నైరుతి ఋతుపూర్ణ కాలం పర్వతీయ వర్షపాతం ఈశాన్య ఋతుపూర్ణ కాలం చక్రపాత వర్షపాతం ఆన్సర్ పై వన్ని వేసవి కాలంలో పడేటటువంటి తొలకరి జల్లు అన్నాను ప్రీ మాన్సూన్ షవర్స్ అన్నాను అవంతా కూడా సమాన వర్షపాతమే ఉరుములు మెరుపులతో వడగండతో పడేటటువంటి వాన నైరుతి ఋతుపూర్ణ సమయంలో పర్వతీయ వర్షపాతం నైరుతి ఋతుపూర్ణను అడ్డుకొని హిమాలయ పర్వతాలు పశ్చిమ కండమలు సాత్పూర పర్వతాలు వింధ్య పర్వతాలు వర్షాన్ని ఇస్తాయి పర్వతీయ వర్షపాతం ఈశాన్య ఋతుపూర్ణ కాలంలో సైక్లోనిక్ రైన్ ఫాల్ అప్పుడే కదా మనకు ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు ఏర్పడతాయి బంగాళాఖాతంలో కొద్దిగా అరేబియా సముద్రంలో అదే చక్రవాత వర్షపాతం సైక్లోనిక్ రైన్ ఫాల్ ఫైవ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో అత్యధిక వర్షపాత పడే ప్రాంతాన్ని గుర్తించండి మరుస్థలి రాజస్థాన్ యొక్క పశ్చిమ భాగాన్ని మరుస్తది అని మీకు చెప్పాను నేను రాజస్థాన్ యొక్క పశ్చిమ భాగాన్ని ఫస్ట్ మనం మూడు ప్రాంతాలుగా విభజించుకుంటూ వెళ్ళాం మూడో ప్రాంతమే మరుస్తది రెండో ప్రాంతం రాజస్థాన్ బాగర్ రెండో ప్రాంతం రాజస్థాన్ బాగర్ మొదటి ప్రాంతం ఆరావళి పర్వతాలకు పశ్చిమంగానే లూని నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సన్నని సారవంతమైనటువంటి మైదాన ప్రాంతం అది పోతే రెండోది బాగా మూడోది మరుస్తది ఆ మరుస్తదిలో కేవలం పదిహేను సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం పడుతుంది సంవత్సరానికి పదిహేను సెంటీమీటర్ల వార్షిక సగటు వర్షపాతం పడుతుంది రైట్ మరుస్తది మీన్స్ ద కంప్లీట్ డిజార్ట్ నెక్స్ట్ వన్ సరి అయిన జతను గుర్తించండి ఓకే ఇక్కడ శాస్త్రవేత్త పేరు ఇచ్చాడు అక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పారో కూడా ఇచ్చడం చెప్పడం జరిగింది కోటేశ్వర రావు ఉష్ణయంత్రంగా పనిచేస్తున్న టిబెట్ పీఠభూమి నేను నీకు లాస్ట్ సీజన్లో చెప్పాను ఇంటెన్సివ్ హీటింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ టిబెటన్ ప్లాట్ఫ్యూ ఆ టిబెట్ పీఠభూమి ఒక హీట్ ఇంజిన్ గా పనిచేస్తూ ఒక ట్రైన్ కావలసినటువంటి కదడానికి కావలసినటువంటి ఒక భోగి లాగా ఒక ఇంజన్ లాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు కోటేశ్వర రావు సెకండ్ వన్ హెర్మాన్ ఫోన్ అతడు ఐటీసీ జడ్ను బేస్ చేసుకుంటూ చలన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు నెక్స్ట్ వన్ గిల్బర్ట్ వాకర్ వాకర్ ప్రసరణ పేరులోనే ఉంది వాకర్ సర్క్యులేషన్ నెక్స్ట్ వన్ బ్రెన్ఫోర్డ్ బ్రేక్ ఇన్ మాన్సూన్ ఋతుపవన విరామాన్ని ఆయన ప్రతిపాదించాడు ఇవి నాలుగు దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ చూద్దాం కోటేశ్వర రావు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దామా ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది హెర్మాన్ ఫోన్ ఋతుపవన విరామం ఆప్షన్ వన్ ఓకే హెర్మాన్ ఫోన్ సారీ హెర్మాన్ ఫోన్ చైన సిద్ధాంతం థర్డ్ వన్ మళ్ళీ మనకు రెండు ఇదిగో ఇక్కడ ఉందండి ఫోర్త్ వన్ రైట్ వాకర్ ప్రసన్న అంటే ఏదో అనుకోకండి ఇందాక నేను ఎల్ నినో లానినో అనేటువంటి అంశం చెప్పుకుంటూ భూమధ్య రేఖ ప్రతి ప్రవాహం దక్షిణంగా పురోగమిస్తుంది అన్నాం సదరన్ సదరన్ అజిలేషన్ అన్నాం మనం ఆ దక్షిణ అతిక్రమణ ఆ సర్కిల్ మొత్తం తిరుగుతూ ఉంది కదా దాన్ని మనం వాకర్ అన్నటువంటి మహానుభావుడు కనిపెట్టాడు కనుక ఆ సర్క్యులేషన్ వాకర్ సర్క్యులేషన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది వాకర్ ప్రసరణ అంటాం దాన్ని రైట్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సెషన్లో నదీ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నతో 
మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్